Cerita novel Perintah Kaisar Naga Bab selanjutnya, Ojo Lali Subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3389 sampai 3391, pria paruh baya di Singyi dengan cepat membentuk perisai di depannya, berharap untuk menahan serangan Chen Ping. Naga emas itu meraung, dan sinar pedang yang dipegang oleh pria paruh baya berbaju hijau langsung hancur di bawah pengaruh naga emas. Pada saat yang sama, seluruh kehampaan bergulung, dan langit dan bumi tampak menyatu menjadi satu warna, dan semua orang berada di bawah keagungan Chen Ping. Chen Ping berteriak dengan marah, bergema di seluruh dunia, dan naga emas itu meraung dan menuju ke arah pria paruh baya berbaju hijau. Perisai yang dipasang oleh pria paruh baya berbaju hijau benar-benar runtuh di bawah naga emas. Pria paruh baya di mata singgi penuh ketakutan. Melihat naga emas itu begitu dekat, jantungnya hampir berhenti berdetak. Siapa kamu? Siapa kamu? Kekuatan macam apa ini? Pria paruh baya di wajah singgi penuh keraguan. Karena kekuatan yang diledakkan Chen Ping telah melampaui jangkauan kekuatan spiritual dan mengandung banyak kekuatan. Sebenarnya ada beberapa jenis kekuatan asli di antara mereka. Anda harus tahu bahwa bahkan bagi para beku di alam kesengsaraan, sangat sulit untuk memahami asal-usulnya, dan tidak mungkin untuk membuka ruang asal, apalagi memahami beberapa asal-usul. Sekarang dia benar-benar merasakan beberapa jenis kekuatan asli dari kekuatan Chen Ping, dan ada juga kekuatan yang tidak dia ketahui. Faktanya, kekuatan tak dikenal itu adalah kekuatan naga. Kekuatan naga dewa adalah yang utama, ditambah dengan kekuatan aslinya. Alasan mengapa Chen Ping menggunakan semua metodenya untuk membunuh dalam satu serangan akan merepotkan jika itu berlangsung lama. Aku tidak akan dibunuh olehmu. Pria paruh baya berbaju hijau meraung dengan marah, dan sebuah labu tiba-tiba muncul di tangannya. Labu itu mulai mengeluarkan kekuatan isap yang menelan langit. Naga emas itu tidak siap dan langsung tersedot ke dalam labu. Melihat pemandangan ini, Chen Ping sedikit mengernyit. Hahaha, apapun kemampuanmu, selama aku memiliki labu penelan langit di tangan, aku bisa menelan semuanya untukmu. Ketika pria paruh baya di Sing Yi melihat naga emas tersedot oleh labu yang menelan langit, dia tertawa terbahak-bahak. Chen Ping melihat labu di tangan pria itu dan tahu bahwa labu itu jelas bukan benda fana. Itu pasti harta spiritual surgawi dan senjata ajaib. Bagaimanapun, dunia surga dan umat manusia pernah menjadi medan perang bagi banyak dewa dan iblis. Jadi wajar jika harta spiritual beberapa makhluk abadi jatuh dan diambil oleh orang lain. Jangan terlalu senang terlalu cepat. Setelah Chen Ping mengatakan itu, dia mengangkat lagi pedang pembunuh naga di tangannya, pedang pembunuh naga dikelilingi oleh kekuatan naga, dan naga emas terlahir kembali. Pria paruh baya di Sing Yi tiba-tiba terlihat panik saat melihatnya. Naga emas yang dihasilkan oleh pedang pembunuh naga Chen Ping hanyalah kekuatan kental dari naga dewa, bukan naga emas asli, jadi meskipun pria paruh baya berbaju hijau memegang labu yang menelan langit di tangannya, itu adalah sedikit gunanya. Naga emas itu meraung lagi, dan pria paruh baya dikingi buru-buru membuka labu yang menelan langit. Jin Long tersedot lagi, dan pria paruh baya dikingi tampak bangga. Namun tak lama kemudian, senyuman itu membeku di wajahnya, karena setelah naga emas itu, Beberapa cahaya pedang langsung menembus tubuhnya. Naga emas tadi hanyalah kedok. Setelah naga emas, sinar pedang itu adalah jurus pembunuh. Melihat tubuhnya yang menembus, pria paruh baya di kingi menatap kosong ke tubuhnya. Matanya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? 
Pria parubaya di Singyi tidak percaya bahwa dia begitu mudah tertusuk pedang. Kakak orang-orang dari Sekte Tianlang semuanya terkejut saat melihat kakak laki-laki mereka ditembus. Seteguk darah muncrat, dan aura pria paruh baya berbaju hijau mengalir dengan cepat. Dia memandang Chen Ping dengan tidak percaya, dan akhirnya ekspresinya menjadi sangat ganas. Bahkan jika aku mati, aku akan memelukmu di punggungku. Labu di tangan pria paruh baya di Singyi mulai memancarkan cahaya dan bertambah besar lagi. Ketika Chen Ping melihat ini, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dia tahu bahwa orang ini ingin meledakkan labu yang menelan langit di tangannya. Cepat mundur, Chen Ping segera menarik Luo Xi dan ingin membawa Luo Xi pergi. Tapi sudah terlambat, labu yang menelan langit memancarkan ribuan aura dan hampir meledak. Chen Ping hanya bisa mengaktifkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan, lapisan cahaya keemasan untuk melindunginya di depannya, dan kemudian melindungi Luo Xi di belakangnya. Labu yang menelan langit meledak, dan kekuatannya sebanding dengan bom udara. Dalam sekejap, senjata yang tersebar di tanah terlempar seperti anak panah, bumi retak, dan lingkaran sihir yang dibuat oleh Chen Ping juga menghilang seketika. Gelombang udara yang membumbung ke langit langsung menghempaskan Chen Ping untungnya. Dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan untuk melindunginya, dan kekuatan fisik Chen Ping mencegahnya terkena kamar dagang. Luo Xi, yang dilindungi oleh Chen Ping, tidak terluka sama sekali, tapi terlempar jauh dan terlihat sangat malu. Tetapi anggota Sekte Tianlang lainnya berada dalam kesengsaraan, mereka terlempar oleh gelombang udara ledakan, dan banyak orang langsung terbunuh atau terluka, hanya sedikit yang bernapas yang terluka parah. Saya harus mengatakan bahwa pria parubaya di Singyi sangat kejam, untuk membiarkan Chen Ping dikuburkan bersamanya dan untuk mencegah Chen Ping mendapatkan labu penelan langit, dia bahkan mengabaikan adik-adiknya. Jika bukan karena perlindungan tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan dan kekuatan fisiknya, ledakan barusan mungkin akan menjadi bencana. Nona Luo, kamu baik-baik saja, Chen Ping bertanya pada Luo Xi. Tidak apa-apa, terima kasih Tuan Chen. Jika Anda tidak melindungi saya dari depan, saya pasti sudah lama mati. Luo Xi tahu bahwa tanpa Chen Ping, dia pasti sudah lama mati. Tidak apa-apa, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia segera berlari kembali. Dia ingin melihat apa yang terjadi pada telur makhluk roh. Akan sangat disayangkan jika telur makhluk roh terkena dampak ledakan. Ketika Chen Ping kembali, pemandangan sudah berantakan. Ada lubang besar di tanah, dan tumpukan senjata berserakan jauh. Beberapa senjata bahkan berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa bekas. Adapun pria parubaya di Singyi, dia berubah menjadi udara, bahkan tidak ada sampah yang tersisa. Tetapi ketika Chen Ping melihat telur binatang roh, dia menemukan bahwa telur binatang roh itu masih utuh dan bahkan tidak bergerak, sungguh menakjubkan. Anda harus mengetahui kekuatan ledakan barusan, Bahkan biksu tingkat delapan di alam kesengsaraan akan terlempar jauh. Tetapi telur makhluk roh tidak bergerak sama sekali. Chen Ping melangkah maju untuk mengambil telur binatang roh dan memeriksanya. Tetapi ketika dia memikirkan cahaya warna-warni yang akan memancar ketika dia menyentuh telur binatang roh, Chen Ping berhenti dan tidak berani bergerak. Jika seseorang dengan niat jahat tertarik saat ini, Chen Ping mungkin tidak dapat menghadapinya. Setelah pertarungan dengan pria parubaya berbaju hijau, Chen Ping hampir kehabisan tenaga dan sekarang dia sangat membutuhkan pemulihan. Sambil berpikir, Chen Ping memasukkan telur makhluk roh itu langsung ke dalam ring penyimpanan. Bagaimanapun, kita tidak bisa tinggal di sini lagi, dan senjatanya telah hancur berkeping-keping dan energi peri asli yang kaya sudah tidak ada lagi, jadi Chen Ping tidak perlu tinggal lebih lama lagi. 
Luo Xi juga datang saat ini. Melihat pemandangan itu, dia sangat ketakutan. Jika bukan karena Chen Ping, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Tuan Chen, ayo pergi. Ledakan barusan mungkin akan menarik banyak orang. Luo Xi mengingatkan Chen Ping, oke, okay, Chen Ping mengangguk dan bersiap untuk pergi bersama Luo Xi. Beberapa anggota sekte Sirius yang terluka parah tetapi tidak mati meminta bantuan. Chen Ping melirik anggota sekte Sirius yang terluka parah, lalu memandang Luo Xi, lalu berjalan ke samping sendirian. Dia tahu apa yang akan dilakukan Luo Xi selanjutnya, jadi dia tidak ingin memberikan tekanan pada Luo Xi dari samping. Ketika Chen Ping berjalan ke samping, Luo Xi menghampiri anggota sekte Sirius dengan kemarahan di matanya. Pedang panjang di tangannya lewat, dan kepala anggota sekte Sirius yang terluka parah terbang tinggi dalam sekejap dan berguling ke tanah. Di dunia para dewa dan manusia, tidak ada yang akan berbelas kasihan, dan tidak ada yang akan baik terhadap wanita. Karena kisah petani dan ular dimainkan setiap saat di dunia para dewa dan manusia. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana cara bersyukur. Hanya sedikit orang yang tahu bagaimana cara bersyukur, apalagi dalam menghadapi manfaat yang mutlak. Luo Xi membunuh semua orang di sekte Tianlang, dan merasa lega saat dia menghela napas berat. Ayo pergi, aku khawatir seseorang akan datang. Chen Ping menelepon Luo Xi dan pergi, saat Chen Ping pergi, semburan kabut hitam bergulung, dan kemudian kabut hitam itu berubah menjadi tangan besar, merobek lubang di kehampaan. Seiring dengan hembusan nafas, sesosok tubuh perlahan muncul dari kehampaan. Orang ini adalah Ki Pei Jia, ledakan tadi menarik Ki Pei Jia. Dan di samping Ki Pei Jia, ada Liu Suiyi yang tampak pucat. Setelah orang ini menggunakan teknik pelarian darah untuk melarikan diri, levelnya turun langsung ke alam kesengsaraan tingkat ketiga, dan auranya jauh lebih lemah, dia tampak seperti sakit parah. Tuan Ki, suara tadi terdengar seperti sesuatu yang meledak, ledakan apa yang membuatnya begitu menakutkan? Liu Suiyi bertanya pada Ki Pei Jia, Ki Pei Jia tidak berbicara, tetapi melihat pemandangan berantakan di sekitarnya, serta senjata compang camping berserakan di tanah. Senjata-senjata ini sendiri semuanya tidak lengkap, hanya terkena ledakan, dan banyak di antaranya sudah compang camping. Ada beberapa mayat di sana, lihat siapa mereka. Ki Pei Jia menemukan mayat orang-orang dari Sekte Tianlang, jadi dia berkata kepada Liu Suiyi. Liu Suiyi mengangguk, lalu pergi untuk memeriksa dan menemukan identitas pihak lain dari pakaiannya. Tuan Ki, ini semua adalah orang-orang dari Sekte Tianlang. Beberapa orang jelas terkena dampak ledakan dan meninggal dengan organ dalam mereka hancur, tetapi beberapa orang dipenggal kepalanya. Liu Suiyi berkata dengan hati-hati Ki Pei Jia melihat ke arah orang mati, lalu ke tempat kejadian, lalu perlahan menutup matanya, dan dengan lembut menyilangkan dahinya dengan satu tangan. Saat dahi Ki Pei Jia bersinar terang, ada mata ekstra di dahi Ki Pei Jia, seperti Erlang Sen. Melihat pemandangan ini, Liu Suiyi sangat ketakutan hingga dia menelan ludahnya. Mata Ki Pei Jia di dahinya mulai berkedip, dan tak lama kemudian dunia menjadi abu-abu di mata Ki Pei Jia. Dan di dunia kelabu ini, semua yang baru saja terjadi telah meninggalkan bayangan. Tian Mingyan, wajah Liu Suiyi penuh dengan keterkejutan, kalian pasti tahu bahwa mata Tian Ming ini adalah keterampilan rahasia klan iblis. Konon sudah lama hilang. Dia tidak mengerti bagaimana Ki Pei Jia bisa memiliki mata Tian Ming. Namun, Liu Suiyi mengambil keputusan saat ini dan harus mengikuti Ki Pei Jia dengan baik dan melayani Ki Pei Jia dengan baik. Mungkin Ki Pei Jia bisa membantunya pulih setelah medan perang para dewa dan iblis ditutup. 
Setelah beberapa saat, mata di dahi Kipejia perlahan menghilang, lalu dia perlahan membuka matanya. Ternyata yang melakukannya adalah anak bernama Chen Ping. Orang ini sungguh beruntung. Dia tidak tahu harta apa yang didapatnya, jadi dia menyimpannya dan melarikan diri. Kipejia berkata dengan dingin, Apakah Chen Ping yang melakukannya? Liu Suei tercengang. Tuan Ki, kekuatan macam apa yang mampu dilakukan Chen Ping untuk membunuh begitu banyak biksu sekte Tianlang? Saya tidak bisa melihat proses pertarungan mereka, tapi biksu yang dipenggal itu adalah Naluosi. Sepertinya saya ingin meningkatkan kekuatan mata Tianming secepatnya, tapi waktu untuk melihatnya sekarang masih terlalu singkat. Ki Pei Jia sedikit mengernyit, jika matanya lebih kuat kali ini, dia akan dapat melihat Chen Ping bertarung, dan dia juga akan dapat memahami bagaimana Chen Ping melakukannya dan mengalahkan Biksu Sekte Tianlang ini. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Liu Suei bertanya, tentu saja aku mengejarnya, aku harus menyusul anak itu. Pasti ada rahasia lain di tubuh anak itu. Setelah Ki Pei Jia selesai berbicara, dia membawa Liu Suei dan mengejar ke arah menghilangnya Chen Ping. Chen Ping dan Luo Si berlari jauh-jauh, karena dia tahu akan ada bahaya mengikuti di belakang.